అందరికీ నమస్కారం పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ ప్రణామాలు మరొకసారి మళ్ళీ మనం కలుసుకుంటున్నాం కలుసుకున్న ప్రతిసారి ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్నో లేకపోతే తెలిసిన పాత విషయాన్ని ఇంకో కొత్త విధానంగానో మనం తెలుసుకుంటాం అందుకోసం మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టాపిక్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క శీర్షిక కింద మనం మాట్లాడుకుంటాం ఈరోజు నేను ఎంచుకున్నది శాస్త్రీయ దృక్పథం అన్న సమాసం శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని ఇంగ్లీష్లో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అంటారు ప్రతి విషయాన్ని కూడాను ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథంతో మనం ఆలోచించాలి శాస్త్రీయ దృక్పథంతో మనం తెలుసుకోవాలి ఏ విషయమైనా కానీ శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటే ఏమిటి ఒకే విషయం మీద ఎన్నో ఉదంతాలు ఎన్నో ఉదాహరణలు సేకరించడం ఆ ఉదాహరణాలు ఆ ఉదాహరణలు అన్నీ కూడా సేకరించి తర్వాత వాటిని చక్కగా పరిశీలించడం అందులోంచి సామ్యాదాను అసామ్యాదాను మనం గ్రహించడం అప్పుడు సామ్యాదాను అసామ్యాదాను మనం గ్రహించినప్పుడు అందులోంచి ఒక ప్రకాశం వెలుగు వస్తుంది ఒక అవగాహన వస్తుంది ఆ అవగాహన దగ్గర పెట్టుకొని ఆ అవగాహన అన్నది కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అనవగాహనగా మారచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త విషయం గురించి ఉదాహరణలు ఉదంతాలు సేకరించి వాటిని మళ్ళీ అందులో ఉన్న సామ్యాలు అసామ్యాలు గ్రహించుకొని ఇంకొక అవగాహనకు రావడం ఇది ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇదంతా వేసి శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటారు సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఎవరు ఒకరు చెప్తే వెంట వెంటనే గుడ్డిగా నమ్మడం కాదు లేకపోతే ఎవరు చెప్పకుండా మనమే ఏదో అనుకోవడం కాదు ఏది అధ్యయనం చేయకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అది అశాస్త్రీయత తా పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళు అనడం అశాస్త్రీయత అశాస్త్రీయ దృక్పథం శాస్త్రీయ దృక్పథం కాదు ఒక కుందేలు ఉంది ఒక కాళ్ళను పట్టుకున్నాడు వాడు మిగతా కాళ్ళు లెక్క పెట్టాడు మూడు కాళ్ళు ఉన్నాయన్నాడు వీడు ఒక కాళ్ళను పట్టుకున్నట్టు వీడికి తెలియదు తా పట్టిన కుందేలకు మూడే కాళ్ళు అనేది అశాస్త్రీయ దృక్పథము అలాగే పరమానంద శిష్యులు పది మంది ఉంటే ఒక నది దాటుతున్నప్పుడు కాలువ దాటుతున్నప్పుడు ఎంతమంది దాటారు అని వాడు తను లెక్క పెట్టుకుని మిగతా అందరూ లెక్క పెడతా తొమ్మిదే ఉన్నారంటాడు ఒకరు ఎక్కడో మిస్సింగ్ అంటాడు అందరూ అదేవిధంగా చేస్తుంటారు ఆ పరమానంద శిష్యులు వాళ్ళు తమని లెక్క పెట్టుకోకుండా అందరిని లెక్క పెట్టి లెక్క పెట్టి తొమ్మిది మంది ఉన్నారంటాడు పదో వాడు ఎక్కడ పోయాడు ఇదే అశాస్త్రీయ దృక్పథం పదో వాడు ఎక్కడికి పోతే అక్కడే ఉన్నాడు వాళ్ళంత పరమానంద శిష్యులు మూర్ఖ శిఖామణులు పరమానంద శిష్యులు అంటే మూర్ఖ శిఖామణులు అశాస్త్రీయంలో ఉండేవాళ్ళు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళు ప్రతి విషయంలోనూ శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ భారతదేశంలో యోగులందరినీ హేళన చేస్తున్నాడు వీడంతా యోగులట ఏమిటో చేస్తారట అని హేళన చేస్తుంటాడు అప్పుడు వాడి దగ్గర ఉన్న మనిషి ఒకడు స్వామీజీ మా బయట పక్కింటిలోనే ఒక యోగి ఉన్నాడని చెప్పాడు ఉన్నాడా యోగ ఎలా ఉన్నా కొడుకు వాడిని తీసుకురావాడని చెప్పేసి వాడిని పట్టుకొస్తాడు నువ్వు యోగి వా నువ్వు యోగి వినా నాయన అని అడుగుతాడు అవును స్వామి నేను యోగి అని అంటాడు నువ్వు యోగి అని చెప్పేసి తన కత్తి తీసుకుని ఒక ఒక చేయి కోసేస్తాడు అంత దుర్మార్గుడు వాడు బ్రిటిష్ వాడు ఈ యోగి ఏం చేశాడు 
కింద ఒక చేయి పడిపోయింది తన వేరే చేయితో ఆ చేయిని పట్టుకుని తీసుకుని ఇక్కడ అనిపించుకొని మళ్ళీ నమస్కారం పెట్టి రెండు చేతులు నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు నేను యోగిని స్వామీజీ అన్నాడు అది వాడికి అర్థం కాదు వాడికి వాడు దాన్ని దాన్ని అధ్యయనం చేయడం కూడా వాడు ఇష్టపడాడు వాడు ఎంతటి అశాస్త్రీయ దృక్పథంలో ఉంటాడో లెక్కే లేదు ధ్యానం ద్వారా క్యాన్సర్ రోగాలు అన్నీ పోయాయమని చెప్తున్నా కూడాను క్యాన్సర్ వచ్చిన వాడే చెప్తున్నా కూడాను ఈ డాక్టర్లు నమ్మరు వీళ్ళు ఒక సైంటిస్టులు అంటే వీళ్ళు ఒక డాక్టర్లు అంట ఈ సోకాల్ సైంటిస్ట్ దానంతా అన్సైంటిఫిక్ థాట్లో ఉంటారు ఈ సోకాల్ డాక్టర్స్ అంతా కూడాను అశాస్త్రీయ దృక్పథంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు డాక్టర్లే కాదు వాళ్ళు సైంటిస్టులే కాదు ఎందుకంటే ఒక తను క్యాన్సర్ ఉన్నవాడు నువ్వు క్యాన్సర్ ఉన్నవాడిని వాడి పరీక్షలు అయితే చూసిన తర్వాత వాడు ధ్యానం చేసి క్యాన్సర్ అంతా పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్రే కూడా చూపించినప్పుడు వాడు ఇంకా నమ్మాలి కదా వాడు నమ్మడు వాడు ఎందుకంటే వాడి సొంత స్వార్థం ఉంది అక్కడ వాడికి డబ్బులు కావాలి వాడికి వాడికి శాస్త్రం అక్కర్లేదు అశాస్త్రీయ దృక్పథంలో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళే ఉన్నారు ఈ శాస్త్రీయతలో ఉన్నవాళ్ళంతా ప్రపంచంలో అందరూ అసై ల్యాక్ ఆఫ్ సైన్స్ లైక్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడే ల్యాక్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ డెంపర్మెంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా మూర్ఖులు ఉన్నారు డాక్టర్లు కాని వాళ్ళని డాక్టర్లు అంటున్నాము సైంటిస్టులు కాని వాళ్ళని సైంటిస్టులు అంటున్నాం మనం వాడే కనుక నిజమైన సైంటిస్ట్ అయితే అందరూ ఆధ్యాత్మికత రావాల్సిందే ఆధ్యాత్మికతలోకి రాకపోతే వాడు సైంటిస్టే కాదు వాడు వాడు నేర్చుకునేది సైన్సే కాదు వాడికి శాస్త్రీయ దృక్పథం లేనే లేదు వీళ్ళని సైంటిస్ట్ అంటుంటే నాకు పక్కపక్క నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియదు నాకు ఆధ్యాత్మికతలో వచ్చిన వాళ్లే దానిలో వచ్చిన వాళ్లే శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు సత్యాన్ని నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు అది తెలుసుకో దలుచుకున్న వాళ్ళు సత్యాన్ని తెలుసుకో దలుచుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు వాళ్ళకి వ్యాపారం కావాలి డబ్బులు కావాలి ఏమంటే సర్జరీ చేస్తారు నాలుగు ముక్కలు తీసేస్తారు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తారు వాడికి లక్షల రూపాయలే కావాలి అంతేకాక సత్యం అక్కర్లేదు వాడికి ఇక్కడేమో ధ్యానం చేసే లక్షల మంది తమ రోగాలన్నీ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు తలకాయ నొప్పి దగ్గర నుంచి క్యాన్సర్ వరకు ఇవన్నీ వాడు చూస్తున్నా కూడా వాడు చూడకుండా ఉంటారు వాళ్ళు ఆది శంకరాచార్య వాళ్ళు చెప్పారు పశ్చిన్న పిచ్చిన పశ్చాత్తి మూడో మూడు ఏం చేస్తుంటాడంటే వాడు చూస్తున్నా కూడా చూడకుండా ఉంటారు వాళ్ళు అవి ఆ చూస్తున్నది వాళ్ళు అవగాహన చేసుకుంటే వాళ్ళ వ్యాపారం దెబ్బతింటుంది వాళ్ళకి వ్యాపారమే ముఖ్యం తాత్కాలిక లాభాలే ముఖ్యం వాళ్ళకి ఆ పేషెంట్ ఎటుపోయినా కూడా వాడికి అనవసరం వాడికి వాడు డబ్బులు గుంజాలి అంతే ఇలా ఉంటుంది ఈ సోకాల్ డాక్టర్స్ సైంటిస్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు చదివి కాలేజీలో నేర్చుకున్న శాస్త్రం పక్కపక్క నవ్వాలి అనిపిస్తుంటుంది లేకపోతే ఏడవాలి అనిపిస్తుంది మనం ఏడవం కనుక నవ్వుతుంటాం మాస్టర్లు ఎవడు ఏడవాడు కానీ పక్కపక్క నవ్వుతాం వీడు ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు అంటే వీడు ఒక డాక్టర్ అంట అని చెప్పేసి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో రేపు నాకు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వెల్త్ క్లాస్ సికింద్రాబాద్లో ఉన్నాను ఆ రోజు సాయంత్రం రేపు పరీక్షలు ఉన్నాయని ఆ రోజు సాయంత్రం నేను క్రికెట్ ఆడుతున్నాను రోడ్ మీద తార రోడ్ మీద ఎవడో కొట్టాడు నేను వారి ఫీల్డింగ్ కోసం డైవ్ కొట్టి పట్టుకున్నాను బాధ పట్టుకున్నాను కానీ నా చేయి ఇక్కడ ఏదో విరిగిపోయింది ఇక్కడ కుడి చేయి ఆ చేయితోనే రాయాలి నేను రేపే ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ బాగా వాచిపోయింది మా అమ్మగారు నన్ను చిన్నాయి నర్సింగ్ హోమ్కి తీసుకెళ్లారు సికింద్రాబాద్లో మారేడుపల్లిలో వాడు చూసి ఇక్కడ డిస్లొకేట్ అయింది ఆయన నువ్వు పదిహే పదిహేను రోజులు కట్టులో ఉండాలి అన్నాడు అనమాట ఆ పదిహేను రోజుల్లో పది రోజుల్లో నా ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి ఒక సంవత్సరం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది మా అమ్మగారు ఏం చేశారు నన్ను మా ఇంటి ఒక స్వామీజీ ఒక ఆయన ఉన్నారు సెకండ్ బ్యాడ్ మెక్లాయిడ్ గూడల్లో అక్కడ తీసుకెళ్ళేసి స్వామీజీ చూపించారు ఇలా ఇలా అయిందంటే ఆయన మా స్వామీజీ ఆయన పక్క పక్క నవ్వాడు నవ్వి కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఏదో మంత్రం చెప్పాడు రెండు నిమిషాల్లో నొ నన్ను ఒప్పంతో పోయింది వాపంతో తగ్గిపోయింది మరి ఏమైందంటే అక్కడ సైన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇంకా వెరీ సైన్స్ ఈ విషయం చెప్తే ఆ డాక్టర్లు నా మాటలు వినరు వాళ్ళు చెవిలో పోసుకోరు వాడు ఎందుకంటే ఆ చెవిలో పోసుకుంటే ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి మంత్రం వల్ల నయ నయమైందని వాళ్ళు చెప్పడానికి విన విన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి శాస్త్రీయ దృక్పథం లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళ డబ్బులే కావాలి వాళ్ళ సర్జరీగా కావాలి వాళ్ళకి 
ఇదా ఉంటుంది డాక్టర్లు అందరూ అశాస్త్రీయంలో ఉంటారు కానీ మేము శాస్త్రజ్ఞంగా అని చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఈ శరీరానికి భోజనమే అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఈ లోకంలో ఈ భూలోకంలో పదివేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమీ తినరు మరి వాళ్ళ శరీరం ఎలా నిలుస్తుంది వాళ్ళకి విటమిన్స్ ఎక్కడ చూస్తున్నాయి ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ చూస్తున్నాయి కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కడ చూస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ మాటలు వాళ్ళు విన్నదలుచుకోలేదు వాళ్ళు అంటారనమాట ఏమంటారు నాకు అర్థమే కాదు ఏంటి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి నోరు పెగలదు వాళ్ళకి వాళ్ళు సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు కానీ బయటికి చెప్పుకోలేరు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగి ఉంటేనే వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులు అవుతారు లేకపోతే వాళ్ళు మూఢులు ఆదిశంకరాచార్యులు చెప్పినట్టు పశ్చన్న పిచ్చన్న పశ్చతి మూఢో ఈ మూఢులు చూస్తూ ఉండకూడదు వాడు చూడకుండా ఉంటారు మూఢుడైన వాడు శాస్త్రజ్ఞుడు కాదు శాస్త్రజ్ఞుడైన వాడు మూఢుడు కాదు శాస్త్రజ్ఞుడు అయిన వాడు ప్రతిదాన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథంతో చూస్తాడు ప్రతి విషయాన్ని ఏ విషయమైనా సరే శాస్త్రీయ దృక్పథంతో చూడగలిగిన వాడు చూడడానికి ఉత్సుకత చూపించిన వాడే శాస్త్రజ్ఞుడు అవుతాడు శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేస్తాడు ఆ శాస్త్రాన్ని తెలుసుకుంటాడు ఆ కారణ కార్య సంబంధాన్ని తెలుసుకుంటాడు వీడికి ధ్యానం ద్వారా ఆ రోగం ఎలా పోయిందో తెలుసుకుంటాడు ఆ మంత్రం చెప్తే స్వామీజీ ఈ వాప ఎలా తగ్గిందో తెలుసుకుంటాడు వాడు అది తెలుసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు సైన్స్ అని చెప్పేసి వాడు సైన్సే కాదు అది పక్క పక్క నవ్వుతాం మనం అందరం సైన్స్ అన్నవాడు ప్రతిదాన్ని కూలంకషంగా పరిశోధించాలి ఎవడైనా ధ్యానం వల్ల క్యాన్సర్ పోయిందని అని చెప్పాడు అనుకోండి వెంటనే ఆ డాక్టర్ వాళ్ళ దగ్గర పోయి నైనా నీకు ఎలా పోయిందో చెప్పు నాకు నేను కూడా నేర్చుకుంటానని చెప్పాలి వాడి దగ్గర శాస్త్రం నేర్చుకోవాలి ఏ రోగి అయితే తన ధ్యానం ద్వారా క్యాన్సర్ని పోగొట్టుకున్నాడో ఆ రోగి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ డాక్టర్ సోకాల్ డాక్టర్ ఆ సోకాల్ సైంటిస్ట్ వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి నాయన నువ్వు ఎలా పోగొట్టుకున్నావు నువ్వు ఏం చేసావు కానీ వాడి దగ్గర కూర్చుని వాడి కాళ్ళు కడిగి వాడు నేర్చుకోవాలి వాడు ఆ డాక్టర్ ఆ సైంటిస్ట్ వాడు కడగడు వాడికి అహంకారం వాడు మణిపూరిక చక్రంలో ఉన్నవాడు వాడు లోపల డొల్ల పైనంతా కూడా మణి దాన్ని మణిపూర్వకం అంటారు ఊపర్ శర్వాని అందరు పరేశాని బయట పెట్టుకు పైన నెక్కులు నెక్కు టైలు ఏ స్టేటస్ కూడా పెట్టుకో లోపల ఏమీ లేదు వాడికి లోపలంతా మూడత ఉంది వాడికి పైసలే కావాలి డబ్బులే కావాలి వాడికి సత్యం అక్కర్లేదు శాస్త్రం అక్కర్లేదు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని లే ఉంటే వాడు ఎప్పుడో ధ్యానం దగ్గర కూర్చి ఉండేవాడు నాయన నువ్వు ధ్యానం చేసావా నీ క్యాన్సర్ పోగొట్టుకున్నావా నువ్వు ధ్యానం చేయముందు ఈ రిపోర్ట్సా ధ్యానం చేసినావు ఈ రిపోర్ట్సా అంటే ధ్యానం వల్ల ఈ రిపోర్ట్స్ ఇలా రిపోర్ట్స్గా మారాయా నిజంగా నేను నీ దగ్గర నేర్చుకుంటానయ్యా నేను నేర్చుకుని అందరికీ చెప్తానయ్యా అని అని అది చెప్పేవాడే నిజమైన శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉండేవాడు భీమవరం తటవర్తి రాజ్యలక్ష్మి గారికి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఎనభై శాతం అంతా కాలిపోయింది ఎవరు బతకరు అన్నారు ఆవిడ కూడా బతకడానికి అంత కాలిపోయింది ఏముంది ఎనభై శాతం కాలిపోయింది ఇంక ఏదైనా ఉందా అక్కడ అన్నీ మాంసం ముద్దలు ముద్దలుగా పడిపోతుంది శరీరం అంతా కానీ ఆవిడ తన మాటలతో నేను బతుకుతాను అని తెలుసుకుంది తన ఆత్మశక్తి మీద ఆధారపడింది కొద్ది రోజులకి బాగుపడిపోయింది భీమవరం రాజ్య తటవర్తి రాజ్యలక్ష్మి మేడం అందరి చేతులు ఎత్తేశారు ఇంకా బతకదని చెప్పేసి ఎనభై శాతం కలిసిన తర్వాత ఇంకేం బతుకుతుంది కానీ ఏదైనా సాధించవచ్చు అన్నదే శాస్త్రీయ దృక్పథము ఆవిడ సాధించినప్పుడు మనం అందరం ఎందుకు సాధించలేము ఒకడు సాధించినప్పుడు అందరూ సాధించగలరు అన్నదే శాస్త్రీయ దృక్పథము ఒకడు తన ధ్యానంతో క్యాన్సర్ పోగొట్టుకున్నాడు ఎనభై శాతం కాలిపోయిన శరీరాన్ని తిరిగి బాగు చేసుకున్నాడు అంటే మనం ఎందుకు చేసుకోలేము శాస్త్రం అంతటా ఒకటే కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క శాస్త్రం ఉంటుంది ఏమిటి ఎక్కడా ఉండదు అందరికీ కలిపే శాస్త్రం ఉంటుంది కనుక ఇప్పుడు విస్తారంగా పిరమిడ్ స్పెషల్ సూర్య మూమెంట్లో అందరూ ధ్యానం చేసి తమ రోగాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు కానీ కొంతమంది డాక్టర్లే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నారు ఉదాహరణకు డాక్టర్ న్యూటన్ డాక్టర్ న్యూటన్ మరి మెడికల్ కాలేజీలో శిష్యుడిగా స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే వచ్చి ధ్యానం నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకుని ఆయన మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఎండి అయినా కూడాను 
ధ్యానాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు ధ్యానాన్ని బోధిస్తున్నాడు అది నిజమైన శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడు డాక్టర్ కొండవేటి న్యూటన్ నిజమైన ద్రాక్పీ శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడు మిగతా మెడికల్ మెడికల్ డాక్టర్ అంతా శాస్త్రీయ దృక్పథం లేనివాడు ఒక కొండవేటి న్యూటన్ మరి కొండవేటి లక్ష్మీ మేడం గారే వాళ్ళే నిజమైన శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది శరీరం అంటే ఏంటో ఆత్మ అంటే ఏంటో ధ్యానం అంటే ఏంటో ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటో ఆత్మీయ శక్తి అంటే ఏంటో అన్నీ తెలిసిపోయాయి వాడికి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిజమైన శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంది వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ వల్ల వాళ్ళు ఎండీ వల్ల వాళ్ళకి శాస్త్రీయ దృక్పథం రాలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళ ధ్యానం వల్ల వాళ్ళకి శాస్త్రీయ దృక్పథం వచ్చింది వచ్చి అందులో స్థితం అయిపోయారు డాక్టర్ కొండవేటి న్యూటన్ డాక్టర్ లక్ కే లక్ష్మీ వారు వాళ్ళిద్దరికి నా యొక్క నమస్కారములు ఎంత ఎంత హెల్ప్ చేశారు ప్రపంచానికి వాళ్ళు ఎంత చేస్తున్నారు లెక్కే లేదు వాళ్ళు నిజమైన డాక్టర్లు వాళ్ళు నిజమైన సైంటిస్టులు డాక్టర్ ఇయాన్ స్టీవెన్స్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు అమెరికాలో ఆయన ఏం చేశాడు చిన్నపిల్లలు అంటే మూడేళ్ళ వాళ్ళు నాలుగేళ్ళ వాళ్ళు తమ గత జన్మల గురించి చెప్తుంటే ఆయన ఆకర్షితుడు అయ్యాడు అవి వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళ మాటలు సేకరించి మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు వాళ్ళు గత జన్మల గురించి చెప్తున్నారు నేను అక్కడ మొగుడుగా ఉన్నాను అక్కడ పెళ్ళంగా ఉన్నాను అక్కడ నాకు ఇంత పది మంది పిల్లలు ఆ ఇల్లు ఇలా ఉంది అని చెప్తే ఈయన ఈ చిన్నపిల్లలు ఎలా చెప్తారాబా మూడేళ్ళ వాడు నాలుగేళ్ళు అలా అలా చెప్తాడు అది వీడికి తెలిసిన శాస్త్రానికి విరుద్ధం అది ఆ దాన్ని ఆయన పట్టుకున్నాడు డాక్టర్ ఇయాన్ స్టీవెన్సన్ అప్పుడు ప్రపంచం అంతా కోడే కూర్చుంటే ఈయన వేరే కూత కూశాడు నేను వాళ్ళని పరిశోధన చేస్తా అని చెప్పి బయలుదేరాడు ఆయన పరిశోధన చేస్తే ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళ సత్యాలన్నీ బయటపడ్డాయి ఆయన పుస్తకం రాశాడు ట్వంటీ కేసెస్ సజెస్టివ్ ఆఫ్ ఇన్కా రీఇన్కార్నేషన్ అని చెప్పేసి ఇరవై మందిని స్టడీ చేశాడు ఆయన రాసి ఒక పుస్తకం రాశాడు ట్వంటీ కేసెస్ సజెస్టివ్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ అంటే వీళ్ళు ఇరవై ఇరవై మందిని నేను పరిశోధన చేశాను వాడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఊళ్ళకి వెళ్ళాను వాళ్ళ గల్లీలంతా చూశాను అంత కరెక్ట్గా తేలింది అని చెప్పి పుస్తకం రాశాడు ఆ పుస్తకం ప్రపంచాన్ని ఊపేసింది ఏ ఏ ప్రపంచాన్ని ఊపించింది శాస్త్రజ్ఞ ప్రపంచాన్ని అంతేకాని మూడుల ప్రపంచాన్ని ఎవరు ఊపించి ఊపించలేరు మూడులు తొంభై తొమ్మిది శాతం ఉన్నారు శాస్త్రజ్ఞులు ఒక శాతమే ఉన్నారు తొంభై తొమ్మిది శాస్త్రజ్ఞులు అందరు కూడా వాళ్ళంతా మూఢులు వాళ్ళు ఒక శాతం శాస్త్రజ్ఞులే వాళ్ళు నిజమైన శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళని ఊపింది ఈ పుస్తకం ట్వంటీ కేసెస్ సజెస్టివ్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ డాక్టర్ ఇయాన్ స్టేవెన్స్ ఇది శాస్త్రీయత ఇది శాస్త్రీయ దృక్పథము ఎలిజబెత్ క్యూబ్లర్ రాస్ అని ఒక ఆవిడ ఉంది ఆవిడ ఏం చేసింది చనిపోతున్న వాళ్ళు నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని రోజులు కొన్ని సమయం చచ్చి చచ్చిపోతానక వాళ్ళు ఏ వెంటిలేటర్ మీద ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రెత్ అంతా ఆగిపోతుంది అన్నీ ఆగిపోతాయి గుండె కూడా కొట్టుకుని ఆగిపోతుంది కానీ అద్దె అద్దె గంట తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు మళ్ళీ అప్పుడు అద్దె గంటలు ఏం చేశారో వాళ్ళు ఎంత చెప్తుంటే ఆవిడ అవన్నీ నోట్ చేసుకుంది నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఆవిడ రాసింది పుస్తకం అది ప్రపంచాన్ని ఊపేసింది అది సైన్స్ అంటే వాళ్ళు ఒక అర్ధ గంటో గంటో వేరే దొక్కలు పోయి తిరిగి వచ్చారు నేను అక్కడ పోయి ఆ వాళ్ళని చూసిన వీడియో చూసిన అవన్నీ అవన్నీ చెప్తుంటే ఎలా చెప్తారు ఇక్కడ ఊపిరి లేదు గుండె ఆట కొట్టుకోవడం లేదు బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ లేదు కానీ వాళ్ళు అవన్నీ చెప్తున్నారు ఇలాంటివన్నీ ఆవిడ స్టడీ చేసింది ఎలిజబెత్ క్యూబ్లర్ రాస్ అది శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటే ఇలాంటి శాస్త్రీయ దృక్పథం కూడా ఉన్న పుస్తకాలు నేను కొన్ని వందలు చదివాను వేలు చదివాను నేను అలా చదివి 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 నాకు ఎంతో శాస్త్రీయ దృక్పథం వచ్చేసింది మాట మాట్లాడితే శాస్త్రీయ దృక్పథం ఆలోచిస్తే శాస్త్రీయ దృక్పథం ఎవరితోనూ కలిస్తే శాస్త్రీయ దృక్పథంతోనే కలుస్తాను నేను ఆ పక్క వాడి దగ్గర శాస్త్రీయ దృక్పథం లేకపోతే వాడితో కలవాను ఎందుకంటే వేస్ట్ మూ మూడులతో మనమేం సంపర్కం చేస్తాం మూడులతో మనమేం వార్తాలాపం చేస్తాం మన భాష వాడికి రాదు వాడి భాష మనకి వద్దు మన భాష ఏమిటాయి అంటే సైంటిఫిక్ టెంపరమెంట్ శాస్త్రీయ దృక్పథము అది ఉన్న వాళ్ళతోనే నేను మాట్లాడతాను నా సమయాన్ని నేను వృధా చేసుకోను శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళతో నేనే మాట్లాడతాను నా ఇంట్లోనే ఉన్నారు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళు మా పో పై లోకానికి పోయిన మా అన్నగారే ఆయన బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టి మా అమ్మ నాన్నగారి దగ్గర పెరిగి ఇంగ్లాండ్ పోయి మాంసం తిండం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడేమొచ్చింది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కర్మ ఫలం ఉంటుంది కదా ఒళ్ళంతా సూర్యాసీస్ వచ్చింది ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ అక్కడ లేస్తే అక్కడ ఇంత రక్తం ఉంటుంది అనమాట అది సూర్యాసీస్ అంటే మా సొంత అన్నగారు నేను చెప్పాను ఆయనకి అయ్యా బాబు నువ్వు మాంసం తిండం మానేసి నువ్వు ధ్యానం చేయడం అంతా ఇంకెన్ని బాగుంది అని విన్నాడు కదా ఆ
అహంకారం కదా ఏ నువ్వు నా తమ్ముడికి నీకేం తెలుసు నేను నేనే పిహెచ్డి నువ్వేమో ఎంఎస్సీ కూడా కాదు నీ మాట నేనే వింటాను కనుక అది అశాస్త్రీయ దృక్పథము పిహెచ్డి అయితే ఎవరి శాస్త్రీయ దృక్పథం కాదు సొంత మా అన్నగారే నాకు ఉదాహరణ ఆయన పై దొక్కలు పైడు ఇప్పుడు పోయి ఇప్పుడు తెలుసుకుని ఉంటాడు అరే నా తమ్ముడే మంచివాడు అని చెప్పేసి పై దొక్కల పోయిందో తెలుసుకుంటాడు ఇక ఈ దొక్కల ఉందో తెలుసుకోలేదు ఆయన లక్షల మంది పిల్లల మాస్టర్ వాళ్ళు నా గురించి తెలుసుకున్నారు కానీ మా సొంత అన్నగారు తెలుసుకోలేదు మా సొంత అక్కగారు తెలుసుకోలేదు ఎందుకంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం లేదు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంటే ఎక్కడికి పోనక్కర్లేదు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటాడు ఒక కాగితం చూసి ఒక ఆయన నేర్చుకున్నాడు మురళి గారు అని చెప్పేసి అలవాల్ మురళి గారు అని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో ఆయన దిల్షుక్ నగర్కి వెళ్ళి మిరపకాయ బజ్జీలు తింటున్నాడు తిని తిని ఆ మిరపకాయ బజ్జీలు ఒక పేపర్లో పెట్టిస్తారు కదా మిరక బజ్జీ ఆ పేపర్ చూసి ఆ పేపర్ చూస్తే అందులో ధ్యానం చేసే పద్ధతి ఉంది అది కర్నూలు గురించి ఉంది అనమాట ఆ ధ్యానం చేసే పద్ధతి చూసి నాకు ధ్యానం నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన హైదరాబాద్ చే తిన్నగా అదే మోటార్ సైకిల్ మీద ఇంటికి వెళ్ళకుండా హైదరాబాద్లో తిన్నగా కర్నూలుకి వచ్చేసాడు ఆ పేపర్ చూసి మిరపకాయ బజ్జీలో పెట్టిన పేపర్ చూసి అది శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటే కానీ నేను కన్నులు లేను నేను నేను ఎక్కడ టూర్లో ఉన్నాను నేను వచ్చేంతవరకు ఆగాడు ఆయన వారం రోజులు ఆగాడు ఆయన నేర్చుకున్నాడు ఆయన పోయాడు అది శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటే ఎక్కడ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిన దాన్ని పట్టుకొని తీగ దాకితే దొంక అంతా కదలాలి ఆ తీగ దొరికినా కూడా నువ్వు ఆ తీగను విస్మరించేవాడు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేనివాడు ఒక తీగ దొరికితే దాన్ని లాగితే డొంక అంతా కదలాలి డొంక అంతా కదిలి తీరుతుంది ఎందుకు కదలదు ఆ అలవాలు మళ్ళీ కాదు కదిలింది ఆయన కర్నూలుకి వచ్చి శ్వాస మీద ధ్యానం నేర్చుకుని అలవాళ్ళు అందరికీ ధ్యానం చెప్పాడు ఆయన హైదరాబాద్ అలవాళ్ళలో అది శాస్త్రీయ రూపంలో ఉన్నవాళ్ళ ప పరిస్థితి వివేకానందుడు నేను దేవుడిని చూడాలి అనుకున్నాడు ఎవరిని అడిగినా మేము ఎవరు నేను చూశారు మీరు చూసారంటే ఎవరు చూడలేదు అన్నారు ఒకళ్ళే చెప్పారు నేను చూశానని చెప్పేసి ఎవరంటే రామకృష్ణ పరమానంద సార్ మరి నువ్వు నువ్వు చూసాను నాకు చూపించగలమంటే అందరూ చూపించలేదు ఎందుకు చూపించలేము కనుక చేరాడు ఆయన కూడా చూశాడు ఆయన తనే బ్రహ్మమని తెలుసుకున్నాడు వివేకానందుడు అహం బ్రహ్మాసం అని తెలుసుకున్నాడు వేదాంతాన్ని అవు అవపోషణ పట్టాడు తెలుసుకున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ శాస్త్రీయ దృక్పథం కావాలి మనకి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్లో ఎవరు వస్తారా అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళే వస్తారు మూర్ఖులు మూఢులు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాడు ఎవరు రాడు మా సొంత అన్నగారు నా దగ్గర రాలేదు మా సొంత పెద్ద అక్క గారు నా దగ్గర రాలేదు మా చిన్న అక్క వచ్చింది వాడు డాక్టర్ అయినా కూడా అన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంది కనుక నా దగ్గరకు వచ్చింది వాడు ధ్యానం తీసుకుంది మా చిన్నక్క మా పెద్దక్క రాలేదు మా పెద్ద అన్న రాలేదు అంటే ఒకటే ఇంట్లో అందరు ఒకటే తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పెట్టిన పెరిగిన కూడాను కొంతమందికి శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంటే కొంతమందికి ఉండదు ఆ శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్లే ఒక గూటికి తిక్కింది చేసుకుంటారు ఏం గూడు అంటే అది ధ్యానం అనే గూడు ఎవరైతే ధ్యానం అనే గూడికి చేరలేదో వాళ్ళకి శాస్త్రీయ దృక్పథం లేదన్నమాట ఆ శాస్త్రీయ దృక్పథం ఎప్పుడు వస్తుంది ఏ జన్మలో వస్తుందంటే వాళ్ళు ఇష్టం అది ఏ జన్మలో అయితే శాస్త్రీయ దృక్పథం వస్తుందో వాళ్ళు శాస్త్రం తెలుసుకుంటారు శాస్త్రులు అవుతారు శాస్త్రజ్ఞులు అవుతారు లేకపోతే ముడుగులానే ఉండి మిగిలిపోతారు వాళ్ళు అన్నీ చూస్తుంటారు కానీ ఏది చూడకుండా ఉంటారు గుడ్డివాళ్ళు చూస్తూ కూడా గుడ్డివాళ్ళు పశ్చిన్న పైచిన పశ్చిత మూడో హృదర నిమిత్తం బహుకృత వేష పొట్ట కూలు కోసం ఎన్నో వేషాలు ఇస్తాం డాక్టర్ వేషము సాంస్కృ సైంటిస్ట్ వేషము అన్ని వేషాలు అన్నీ వేస్తారు వాళ్ళు లాయర్ వేషము ఎందుకంటే వాళ్ళకి లా అక్కలేదు వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలి అందరి నుంచి ఎవరు ఎలా డబ్బులు దొబ్బాలో వాళ్ళకి కావాలి వాళ్ళకి ధర్మము శాస్త్రము జ్ఞానము ఇవన్నీ అక్కర్లేదు వాళ్ళకి ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేషం ఎన్నో వేషాలు ఇస్తారు ఏది పొట్టకొట్టు కోసం వాళ్ళకి పొట్ట నిండాలి అంతే తరతరాలుగా ఇది ఆదిశంకరాచార్య వాళ్ళు చెప్పిన నిమిషం జట్టిలో ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత కాషాయ వ్యసం వేసుకుంటాడు మేము స్వామీజీ అని చెప్పుకోవడం కోసం నువ్వు స్వామీజీ అని చెప్పుకోవాల్సిన కాషాయాలు ఎందుకు నీకు ఇవో నా నా రంగు బాగాలేదా ఇప్పుడు నా కొడతా రంగు బట్టలతో వేసుకుంటే కాషాయం సన్యాసం అవుతాడని అడుగుతున్నా కానీ వీడంతా బట్టలు వేసుకుని తిరుగుకుంటారు కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుని అది వేస్తే కదా వాడిని నమ్మడు కదా అలాంటి మూడులు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని నమ్ముతారు కదా వీడికి మూడులే కావాలి కనుక ఆ కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుంటాడు కనుక ఆది శంకరాచార్యులు ఏం చెప్పారు జట్టిలో ముండి లుంచిత కేశ జట్టిలో ముండి అంటే జట్టిలో అంటే పెద్ద పెద్ద జడలు వేసుకుంటారు అప్పుడు అప్పుడు వాడు యోగి అన్నట్టు లెక్క జట్టిలో ముండి అంటే మొత్తం జుట్టు అంత తీసేసి గుండు చేయించుకున్నవాడు లుంచిత
కాషాయం బర బహుకృత విష కాషాయ వస్తువులు తీసుకుంటారు నేను స్వామీజీని నేను స్వామి చిద్భనవాంద నామి స్వామి చిద్ధానంద ఎందుకంటే కాషాయ వస్తువులు తీసుకున్నాడు అంతేకాని టై నెక్ టై కట్టుకుంటే వాడు వాడికి ఆనందం లేదు వాడికి వాడు బట్టలు వేసుకోడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బట్టలతో చూపించుకోడు వాడు జట్టులో ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష ఎన్నో ఎన్నో వేషాలు ఇస్తుంటాడు నేను డాక్టర్ని నేను లాయర్ని నేను సైంటిస్ట్ని చెప్పుకుంటుంటాడు కానీ వాడికి ఏమో సోరియాస్ వస్తుంది ఒక ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైంటిస్టే ఇంజనీరింగ్ యొక్క సైంటిస్టే కానీ జీవితంలో సైంటిస్ట్ కాదు సైంటిఫిక్ దృక్పథం ఉంటే అన్నిట్లోనూ దృక్పథం ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్లో ఉంటుంది అదే దృక్పథం జీవితంలో కూడా ఉండి తీరాలి దాన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటారు ఒక దాంట్లో ఉండి ఇంకో దాంట్లో లేకపోతే అది శాస్త్రీయ దృక్పథం ఎందుకు అవుతుంది నీకే కనుక శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంటే ప్రతి దాంట్లో నీకు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్లో ఉండాలి నీ జీవితంలో ఉండాలి నీ దుఃఖాన్ని నువ్వు పరిశోధించగలగాలి నీ యొక్క ఆనందాన్ని పరిశోధించగలగాలి దుఃఖాన్ని పరిశోధించాడు బుద్ధుడు ఆ బుద్ధుడు పరిశోధించాడు ఆయన దుఃఖాన్ని పరిశోధించాడు ఏం తెలుసుకున్నాడు దుఃఖం తృష్ణ వలన అని తెలుసుకున్నాడు తృష్ణ ఎందుకు అంటే అవిద్య వలన అని తెలుసుకున్నాడు అవిద్య ఎలా పోతుందంటే అష్టాంగ మార్గం వల్ల పోతుందని చెప్పారు ఆయన మొత్తంతో సైన్స్ అయిన అది గొప్ప సైంటిస్ట్ బుద్ధుడు ఆయన పరిశీలించాడు దుఃఖాన్ని పరిశీలించాడు ఎందుకు వచ్చింది దుఃఖము వీడికి చావు ఎందుకు వచ్చింది వీడికి ముసలితనం ఎందుకు వచ్చింది వీడికి రోగం ఎందుకు వచ్చింది పాలసీ నుంచి ఒక రోజు బయటకు వచ్చాడు అన్నీ చూశాడు ఇంకా అంతే ఆయనకి ఇంకా నేను కారణం తెలుసుకోవాలి సైంటిస్ట్ కదా ఆయన మహా సైంటిస్ట్ వెళ్ళిపోయాడు రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి అలా ఉండాలి సైంటిస్ట్ అంటే నిజమైన సైంటిస్ట్ సైన్స్ కోసం అన్నీ వదిలిపెట్టేస్తాడు నా శాస్త్రం కోసం నా మా అన్నగారిని వదిలిపెట్టేశాను మా పెద్దక్క గారిని వదిలిపెట్టేశాను ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళతో నాకేం సంపర్కం ఉంది వాళ్ళు అశాస్త్రీయంలో ఉన్నప్పుడు నాలాంటి శాస్త్రజ్ఞుడు వాళ్ళతో ఉంటే అది తప్పది ఏ గూటి పక్షులు ఆ గూటికే చేరుతాయి మన లాంటి వాళ్ళతోనే మనం సంపర్కం చేస్తాం కృష్ణుడు హస్తినాపురం పోయినప్పుడు దుర్యోధన్ పిలిచాడు స్వామీజీ మా ఇంట్లో వచ్చి పడుకోండి అని చెప్పేసి కానీ కృష్ణుడు పోయి విధుడి దగ్గర పోయి పడుకున్నాడు ఎందుకంటే విధుడు లాంటి వాడే కృష్ణుడు కృష్ణుడు లాంటి వాడే విధుడు కానీ దుర్యోధనుడికి ఆపోజిట్ సొంత అన్నగారైనా పెద్ద అక్కగారైనా నేను వెళ్ళలేదు వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళకి నాకు సంబంధాలు లేదు ఇకపోయాయి కానీ ఎవరెవరో పిల్లలు మాస్టర్స్ ఏ ఊళ్ళో ఉన్నారు అందరూ నా వాళ్ళే ఎందుకంటే వాళ్ళంతా సత్య పిపాసకులు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళ కోసమే ఉన్నది శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళ దగ్గరికి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ లేదు ధ్యానం లేదు ఎవరి కోసం ఉందయ్యా పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ అంటే శాస్త్రజ్ఞుల కోసమే శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళ కోసమే అది ఉంది ఒక మ్యూజిక్ కాలేజ్ ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పండి ఎవరికైతే సంగీతం కాదో వాళ్ళ కోసమే ఆ మ్యూజిక్ కాలేజ్ ఉంది సంగీతం అక్కర్లేని వాళ్ళకి మ్యూజిక్ కాలేజ్ ఉంటుంది ఏంటి మా సొంత నాన్నగారికి సంగీతం అంటే ఇష్టం లేదు ఏట్రా సంగీతం నేర్చుకుంటావు సంగీతం డబ్బులు ఇస్తుందా అంటాడు అయితే మా అమ్మగారికి ఏమో విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్ సంగీతం మీద అదే సంగీతం నేర్చుకోవాలని చెప్తుండేది మా నాన్నగారు నీ దాంట్లో డబ్బులు రావురా అనేవాడు ఎందుకంటే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు సంగీతం మీద ఆయన ఏదైనా మ్యూజిక్ కాలేజ్ వెళ్తాడు ఏంటి ఎక్కడైనా తబలా నేర్చుకుంటాడు ఏంటి ఆయన నేర్చుకోవాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆయనకి దానికి విరుద్ధమైంది మా నా తండ్రి గారు కానీ మా అమ్మ దానికోసం కనుక నేను నేను సంగీతం నేర్చుకున్నాను అలాగే ఆధ్యాత్మిక అనేది ఎవరికి ఉంటుంది శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళకే అది శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళకి ఆమర దూరం ఆధ్యాత్మికత చుక్కెదురు ప్రతి ఇంట్లోనూ సగం మంది శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఉంటారు సగం మంది శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళు ఉంటారు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటారు అందరూ కలిసి పెరిగిన వాళ్ళే కలిసి పుట్టిన వాళ్ళే కలిసి పెరిగిన వాళ్ళే కానీ కొంతమందికి శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంటుంది కొంతమంది ఉండదు కానీ వాళ్ళ రెండు జాతులుగా విడిపోతారు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళంతా కూడా అశాస్త్రీయంగా జీవిస్తూ దుఃఖాలు ఫాలో అవుతారు సోరియాసెస్ ఫాలో అవుతారు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళంతా కూడాను ఆరోగ్యంతో ఫాలో అవుతారు హాయిగా కలిసి మెలిసి ఉంటారు జీవితాన్ని సఫలం చేసుకుంటారు ఏ విధంగా సఫలం చేసుకోవాలో ఆ విధంగా సఫలం చేసుకుంటారు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళు ఏ ఏ విధాలుగా నిష్ఫలం చేసుకోవాలి జీవితాన్ని ఆ విధంగా నిష్ఫలం చేసుకుంటారు ఒకడు తాగి చేస్తాడు ఇంకోడు 
మాంసం తిని చేస్తాడు శాస్త్రీయ దృక్పథం కావాలి ప్రతిసారి ఎలిజబెత్ క్యూబులర్ రాస్ లాగా డాక్టర్ ఎన్ స్టీవెన్సన్ లాగా బ్రాడ్ స్టైగర్ లాగా బ్రాయన్ వైస్ లాగా లక్షల మంది ఉన్నారు సైంటిస్టులు వాళ్ళంతా ఆధ్యాత్మికతను పరిశీలించారు లక్షల మంది యోగులు ఉన్నారు లక్షల మంది ఋషులు ఉన్నారు లక్షల మంది మునులు ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా నువ్వు శాస్త్రీయ దృక్పథం ద్వారానే వాళ్ళు ముని అయ్యారు స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అయ్యాడు స్పిరిచువల్ రీసెర్చర్ అయ్యాడు యోగి అయ్యాడు మరి ఆత్మజ్ఞానం అయ్యాడు రమణ మనిషి ఏడో క్లాస్లో ఇంట్లో చెప్పాడు శాస్త్రీయ దృక్పథంతో నేను ఎవరో తెలుసుకోవాలి పద్నాలుగు ఏళ్ళ కుర్రాడు సెవెంత్ క్లాస్లో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇంట్లోంచి ఎందుకంటే ఆయనకి ఒకటే నేను ఎవరో నేను తెలుసుకోవాలి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళిపోయాడు కొండెక్కి కూర్చున్నాడు అయిపోయింది తెలుసుకున్నాడు ఆయన కొండెక్కి కూర్చున్నాడు ప్రపంచంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎందుకంటే ఆయన శాస్త్రజ్ఞుడు ఆయన తను తాను తెలుసుకున్నాడు మిగతా వాళ్ళంతా వాళ్ళు తమను తాను తెలుసుకున్నాడు వాళ్ళని శాస్త్రజ్ఞులు రమణ మసి దగ్గరికి రాధాకృష్ణ పండిత వెళ్ళి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి వారం రోజులు ఉండి మా ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే ఒక దగ్గర ఒక కూర్చుని మళ్ళీ ఆయన వచ్చేసి ఉండేవాడు పండిత రాధాకృష్ణన్ ఎందుకు వెళ్ళాడు పండిత రాధాకృష్ణన్ రమణ మసి దగ్గర ఆయన శాస్త్రజ్ఞుడు కనుక ఈయన వెళ్ళాడు రమణ మసి దగ్గర శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంది మొత్తం ప్రపంచ మానవాళ్ళు రెండు రకాలుగా ఉంది శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాళ్ళు హిందువులుగా ఉండొచ్చు క్రిస్టియన్స్గా ఉండొచ్చు ముస్లింస్గా ఉండొచ్చు మతాధికారులు అవుతారు కానీ ఆత్మజ్ఞానులు కాలేరు వాళ్ళు వాళ్ళకి అందులో ఉండి డబ్బు సంపాదించాలంతే అందులో ఉండి పేరు సంపాదించాలంతే అందులో ఉండి జ్ఞానం సంపాదించాలని లేదు వాళ్ళకి ఎవరైతే జ్ఞానం కోసం ఉన్నారో వాళ్ళే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఉంది అని లెక్క సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ ఉన్నది లెక్క శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నట్టు లెక్క జ్ఞానం కావాలి శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వాడికి జ్ఞానం వచ్చి తీరుతుంది నాకు శాస్త్రీయ దృక్పథం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది కాదు కానీ నేను ఇగో ఈ పిరమిడ్ స్పేస్ మూమెంట్ స్థాపించగలిగాను స్థాపించిన తర్వాత ఎవరెవరికైతే ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం ఉందో వాళ్ళందరూ నా దగ్గరికి వచ్చారు డాక్టర్ కె న్యూటన్ అందరూ ఒక సాయి కుమార్ రెడ్డి ఒక శివప్రసాద్ వీళ్ళంతా ఎందుకు వచ్చారు నా దగ్గరికి పిరమిడ్ మాస్టర్ నా దగ్గర ఏమైనా డబ్బు ఉందా ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏం డబ్బు లేదే ఇక్కడికి వస్తే ఏదైనా పేరు వస్తుందా ప్రఖ్యాతి వస్తుంది ఏది రాదు ఉన్న పేరు కూడా పోతుంది ఉన్న ప్రఖ్యాతి కూడా పోతుంది ఉన్న జేబులో డబ్బులు కూడా పోతాయి రోడ్డు బాధ అవుతాం కానీ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు ఒక సాయి కుమార్ రెడ్డి ఒక శివప్రసాద్ నాకు రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయిపోయారు ఈరోజు వాళ్ళిద్దరికి నేను నమస్కారాలు చెప్పుకుంటున్నాను నా దగ్గర నా జేబులో డబ్బులు లేవు కానీ వాళ్ళిద్దరు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఒక ఆయన ఏమో ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకున్నాడు ఇంకో ఆయన ఏమో భారతదేశాన్ని చూసుకున్నాడు ఇద్దరు ప్రపంచం ప్రపంచాన్ని డివైడ్ చేసుకుని వెళ్ళారు ఒక ఆయన యూరోప్ తీసుకెళ్ళారు ఇంకో ఆయన ఆస్ట్రేలియా తీసుకెళ్ళాడు నన్ను ఎందుకు వాళ్ళ నా దగ్గర చేరారంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు బాంబేకి వెళ్ళాను శ్రేణి దగ్గర గారు కలిశారు ఆయన ఎందుకు నాతో పాటు కలిసి అంటే ఆయనకి శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంది ఆయనకి టీబీ వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో వెళ్ళాను మాట అప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ కుర్రాడు అనుకుంటాను శ్రేయస్ దాగా మా అమ్మగారు నేను హాంకాంగ్ పంపించాను నేను బాంబే తీసుకెళ్ళాను బాంబేలో ఎవరు ఉండాలి అంటే శ్రేయస్ దాగా చెప్పారు వాళ్ళ సిస్టర్ చెప్పారు అయితే వాళ్ళని కనుక్కుని ఫోన్ చేస్తే మీరు రండి మేము మా ఇంటికి తీసుకెళ్తా అని చెప్పాడు ఆయన ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి తీసుకెళ్ళాడు మా అమ్మగారిని మా అత్తగారిని నేను హాంకాంగ్ పంపిస్తున్నాను హైదరాబాద్ నుంచి బాంబేకి వెళ్ళి శ్రేయస్ దగ్గర ఉన్నాం అప్పుడు ఏంటి సంగతి అంటే అదే ఫస్ట్ టైం నేను చూడండి శ్రేయస్ దాగాని ఆయనకి టీబీ వచ్చింది ఎందుకంటే వాడు ఆరు నెలల కిందట ఆయన ఆయన తండ్రి చనిపోయారు ఆ డిప్రెషన్లో ఆయనకి టీబీ వచ్చింది డాక్టర్ అంతా అది ఇచ్చారు టీబీ వస్తే ఏమేమి చేయాలి అని చెప్పారు వాడు నేను వెళ్ళాను కదా అప్పుడు నాయన టీబీ లేదు బీబీ బీపీ లేదు నువ్వు ధ్యానించి అన్నీ పోతాయని చెప్పాను మనకి మనకు తెలిసిన విద్య అది మన శాస్త్రీయ దృక్పథంతో మనకు తెలిసిన జ్ఞానంతో మనం చెప్పాము అవి పాటించాడు ఆయన నెల రోజులు పాటించాడు టీబీ ఎక్కడ పోయిందో పోయింది ఒక నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్కి చూపించుకుంటే శ్రేయాన్స్ దాగా గారు టీబీ పొలేదని చెప్పాడు డాక్టర్ నువ్వు నేను చెప్పిన మందులు బాగా వాడి ఉంటావు అన్నాడు బాగా వాడాను స్వామీజీ అన్నాడు అన్నాడు మీరు చెప్పిన మందులే వాడాను అన్నీ మీరు చెప్పినట్టు చేశాను హాయిగా ఉన్నాను 
మీ టీ మీ ద్వారా టీవీ పోయింది ఆ దాటర్ ఎంతో సంతోషించాడు సో ఆ టీవీ ఎలా పోయింది ఆ డాక్టర్ చెప్పిన మందుల వల్ల పోయిందా ఏం చేసిన ధ్యానం వల్ల పోయిందా ఆ శ్రేయన్స్ డాగా గారు ఇగో ఈ ఇంత పెద్ద ప్రిమిడ్ వ్యాధిని నిర్మించాడు ఆయన ఆయన తన డబ్బులంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పోసాడు ఆయన బ్రహ్మాండంగా తయారైంది ప్రిమిడ్ వ్యాధి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని నేను హాయిగా భాషణ ఇస్తున్నాను ప్ర ప్రవచనం ఇస్తున్నాను ప్రిమిడ్ వ్యాధిలో అనేక ఆయనకు మంది ప్రిమిడ్ మాస్టర్ యొక్క ఫలితము కర్మ ఫలితము కృషి ఫలితము ఈ యొక్క పిరమిడ్ వ్యాలీ పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వచ్చింది పిరమిడ్ ఎందుకు ఖండిస్తాం మతంలో దృక్ మత దృక్పథం అంటే ఇక్కడ టెంపుల్కి వచ్చేది ఉండేది రాముడు కృష్ణుడు ఉండేవాడు కానీ ఇక్కడ శాస్త్రీయ దృక్పథం కనుక పిరమిడ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏ టెంపుల్ లేదు రాముడు లేడు కృష్ణుడు లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏసు ప్రభువు లేడు మరి ఎవరు ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఎవరు లేదు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంది ఇక్కడ పిరమిడ్ శక్తి ఉంది ఇది ఇది శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళ కేంద్రం ఇది ఇది హిందువుల కేంద్రం కాదు ముస్లింల కేంద్రం కాదు ఇది క్రిస్టియన్స్ల కేంద్రం కాదు ఇది నాస్తికుల కేంద్రం కాదు ఇది శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళ కేంద్రము శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా ధ్యానం అనే దగ్గర దానికి చేరుతుకుంటారు రాముడికి కృష్ణుడికి ఏసుబాబుకి దూరం అయిపోయి ధ్యానానికి దగ్గర అవుతారు ఆంజనేయ స్వామికి దూరం అయిపోయి ధ్యానానికి దగ్గర అవుతారు ధ్యానానికి దగ్గర ఆ ఆంజనేయ స్వామి కూడాను శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడే ఆ రాముడు కృష్ణుడు జీసస్ కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడని తెలుసుకుంటారు ఓహో వీళ్ళంతా శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడా శాస్త్రీయ దృక్పథం అని తెలుసుకుంటాడు వాళ్ళని శాస్త్రీయ దృక్పథంతో కలవడం నేర్చుకుంటాడు వాళ్ళని శాస్త్రీయ దృక్పథంతో నేర్చుకోవడం నేర్చుకుంటారు ఇది శాస్త్రీయ దృక్పథం అన్న దాని కథ ఈరోజు ఈ శాస్త్రీయ దృక్పథం గురించి మనం విస్తారంగా తెలుసుకుంటున్నాము న్యూటన్ ఏం చెప్పాడంటే డాక్టర్ సార్ ఐజాక్ న్యూటన్ రెండు పాయింట్ల మధ్య దూరం ఒక స్ట్రేట్ లైన్ అని చెప్పాడనమాట న్యూ డాక్టర్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఒక ఒక నాలుగు నాలుగు వందల సంవత్సరాల కిందట వాడు కానీ ఐన్స్టీన్ వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే రెండు పాయింట్లు ఉంటే దానికి దగ్గర దారి ఒక కర్వ్ అని చెప్పాడు ఇది స్ట్రేట్గా ఉంటే కాదు కర్వ్ అని చెప్పాడు ఎందుకంటే స్పేస్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇస్ కర్వ్డు ఈ ఆకాశం కర్వ్డు కానీ కనుక స్ట్రేట్గా వెళ్తే లేటే అయిపోతుంది నువ్వు కర్వులు అనుసారం వెళ్తే దగ్గర అవుతుంది అని చెప్పేసి ఐన్స్టైన్ చెప్పాడు ఇందులో ఏది సత్యం అంటే ఏది శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటే న్యూటన్ కన్నా ఐన్స్టైన్ మా మరింత శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడు కనుక దాన్ని ఖండించాడు న్యూటన్ చెప్పిన దాన్ని ఖండించాడు ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇస్ నాట్ ఎ స్ట్రేట్ అండ్ బిట్ ఇస్ ఎ కర్వ్ అని చెప్పాడు ఎందుకంటే స్పేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కర్వ్డు కనుక క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ వచ్చింది న్యూటన్ ఫిజిక్స్ పోయింది క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ వచ్చింది అలాగే ఈ మతాలన్నీ పోతాయి ఆధ్యాత్మికత వస్తుంది మతాలన్నీ న్యూటోనియన్ ఫిజిక్స్ లాంటివి కంటి కనబడేది సత్యం అనుకుంటారు కానీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ వస్తుంది అదే ధ్యానం అనే ఫిజిక్స్ ధ్యానం అనే ఆధ్యాత్మికత ధ్యానంతో నిండిన ఆధ్యాత్మికత ఈ ధ్యానంతో నిండిన ఆధ్యాత్మికతకు ఉదాహరణే మహా ఉదాహరణే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ పిరమిడ్ల నిర్మాణం అంతేకాని రామ మందిర నిర్మాణము లక్ష్మణ మందిర నిర్మాణము హనుమాన్ మందిర నిర్మాణం కాదు పిరమిడ్ మందిర నిర్మాణం ఇది శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంది అక్కడ ఎనర్జీ ఉంటుంది పిరమిడ్లో మహా ఎనర్జీ ఉంటుంది శక్తి ఉంటుంది ఆ శక్తిని ఉపయోగించుకుని మనం ధ్యానం బాగా చేసుకుంటాం ఆ శక్తిని ఉపయోగించుకుని మనం 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 బాగు చేసుకుంటాం కనుకనే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ అనేది ఆవిర్భవించింది ఎక్కడి ఆవిర్భవించిందంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం నుంచి ఆవిర్భవించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో నాకు ఒక చిన్న పుస్తకం దొరికింది ఎ సీక్రెట్స్ పవర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ అని చెప్పేసి అందులో చదివితే నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ మాట ఇది ఆ పుస్తకం చదివాను మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఏ పుస్తకంలో ఏముందో ఏ పుట్టలో ఏ పాము ఉందో ఏ పుట్టలో ఏ పాము అయినా ఉంటుంది చిన్న పుట్టలో పెద్ద పాము ఉండొచ్చు పెద్ద పాము పెద్ద పుట్టలో పెద్ద చిన్న పాము ఉండొచ్చు కానీ పాము లేని పుట్టలు కూడా ఉండొచ్చు కనుక ఏ పుస్తకంలో ఏముందో అని చెప్పి చదువుతాం మనం చదివినప్పుడు పిరమిడ్ ఎంతో శక్తి ఉందని తెలిసింది నాకు ఆ మంచి ఆ పిరమిడ్ మనం చేసుకోవచ్చు అని తెలిసింది కర్నూలులో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో మా కార్పెంటర్ అని పిలిచాను నాయన ఈ కొలతలతో పిరమిడ్ చేసి చేసిస్తావా అంటే చేసిస్తాం స్వామీజీ అన్నాడు వాడికి ఏమో చేసిస్తాడు ఆయన ఇస్తే వాడు చేసేస్తాడు వాడు కార్డ్బోర్డ్తో రెండు పిరమిడ్ తయారు చేశాడు చిన్న పిరమిడ్లు 
ఒక పిరమిడ్లో టమాటో పెట్టాను ఒక పిరమిడ్లో ఒక పిరమిడ్ బయట టమాటో పెట్టాను చూశాను ఏమవుతుందని చెప్పేసి నాలుగైదు రోజులు రోజులు చూశాను తర్వాత ఇంకా గుండెబట్టలేక ఆ పిరమిడ్లో ఉన్న టమాటోని చూశాను అది హాయిగా ఫ్రెష్గా ఉంది బయట ఉన్నది కుళ్ళిపోయింది మరి పిరమిడ్ లోపల ఉన్న టమాటో హాయిగా ఉండడం ఏమిటి పిరమిడ్ బయట పెట్టిన టమాటో కుళ్ళిపోవడం ఏమిటి అలాగే వంకాయ పెట్టాను అదే రిజల్ట్ అందే అందే నా పుస్తకంలో నేను ఏమేమి చదివాను అవన్నీ కూడా నేను చేశాను కర్నూలులో కూర్చొని నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో ఎయిటీ త్రీలో అది సైన్సు అక్కడి పుట్టింది పిరమిడ్ స్పీచ్ జరిగిన మూమెంట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో బీవీ రెడ్డి గారు కలిసినప్పుడు ఆయన మా ఇంటికి వచ్చి ధ్యానం చేశాడు తర్వాత రోజు నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను ఆయన దగ్గర పిలిచి పిలుచుకున్నాడు బీవీ రెడ్డి గారు ఇదే నైన్టీన్ నైంటీ మాట ఆయన ఒక ఒక థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్కి వెళ్ళాను పొద్దున వెళ్ళాను ఏంటి సమీజ్ నన్ను పిలిచి పిలిచారంటే నేను రాత్రి మీ ఇంటికి వచ్చాను ధ్యానం చేశాను నాకు ఎంతో అనుభవం వచ్చింది నాకు చాలా బాగుంది నే నాకు నా ఇంత భూమి అంతా ఉంది మీ ఇంటికి వచ్చే బదులు ఇక ఒక ధ్యాన కేంద్రం కట్టిద్దాము మీ అనుమతి ఉంటే అని అన్నాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో బీవీ రెడ్డి గారు ఆయనకి గొప్ప నమస్కారాలు స్వామీజీ ధ్యానం చేసుకోవడానికి మా ఇంట్లో నాకు పెద్ద హాలు ఉంది మీరు నాకు ఏదైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే నాకేమి ఇంకో హాలు అక్కర్లేదు నాకు ఏదైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే మీరు పిరమిడ్ ఇవ్వండి అని చెప్పాను ఆయన అడిగాడు పిరమిడ్ అంటే ఏంటి ఆయన ఎప్పుడు వినలేదు ఆయన అప్పుడు నేనేం చేశాను నా దగ్గర ఉన్న పుస్తకాన్ని ఆయనకి ఇచ్చాను బాబు మీరు చదవండి పుస్తకాన్ని మీకు బాగా ఉంటే మీరు నాకు పిరమిడ్ ఇవ్వండి అని చెప్పాను ఆయన పుస్తకాన్ని చదివి ఆయన నిశ్చయించుకున్నాడు నాకు పిరమిడ్ ఇవ్వడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ఆయన ఆయన తన ఇంజనీర్ పిలిపించి ఈ కొలతలతో ఈ అబ్బాయికి పిరమిడ్ కట్టించింది ఆయన అన్నాడు అక్కడ కర్నూలు బుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీలో నైంటీ వన్లో తయారైంది నైంటీ టూలో కల్లా నేను ఉద్యోగం నిర్మానేసి నేను ఇవో ఈ ఈ విధానం చేపట్టాను నేను నేనేం రామ మందిరం కోరుకోలేదు కృష్ణ మందిరం కోరుకోలేదు నేను ఒక పిరమిడ్ కోరుకున్నాను ఆ బీవిరెడ్డి గారి దగ్గర నాకు ఆయన వచ్చే ఇచ్చాడు ఆయన నేను ఏది కోరుకుంటే అదే నాకు వస్తుంది కదా ఆ మొట్టమొదటి పిరమిడ్ వచ్చింది ఆ బుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రము ఆ మొట్టమొదటి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం బుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రానికి పిరమిడ్ స్పీచ్ చూసిన మూమెంట్ అంతా రుణపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఆది ధ్యాన కేంద్రం శ్రీ బీవిరెడ్డి గారికి శతకోటి నమస్కారాలు ప్రణామాలు బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మర్షి బీవిరెడ్డి గారికి పిరమిడ్ స్పీచ్ చూసిన మూమెంట్ ఆయనతోనే ఆవిర్భవించింది మొట్టమొదటి పిరమిడ్ వచ్చింది పిరమిడ్ దేనికి సంకేతము శాస్త్రీయ దృక్పథానికి సంకేతము అది మతానికి సంకేతం కాదు ఒక మందిరం ఒక మస్జిద్ ఒక చర్చు మతానికి సంకే సంకేతము కానీ పిరమిడ్ అనేది శాస్త్రీయ దృక్పథానికి సంకేతము శక్తికి సంకేతము ఎనర్జీకి సంకేతము పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సోషల్ మూమెంట్ పిరమిడ్ నుంచి ఆధారపడి ఉంది శాస్త్రీయ దృక్పథం నుంచి ఆధారపడి ఉంది ఈజిప్ట్లో మహా పిరమిడ్లు కట్టారు వాళ్ళు అంత కట్టడం ఇప్పటికీ కూడా ఎవరికి సాధ్యం అంత టెక్నాలజీ ఎలా వచ్చిందో అది ఎలా వచ్చింది అది పై లోకా నుంచి నక్షత్ర లోకా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తమ ఆత్మశక్తితో ధ్యాన శక్తితో పెద్ద పెద్ద రాడని తమ మనసు ద్వారా కోసి దాన్ని పైకెత్తి మనసు ద్వారా పైకెత్తి మనసు ద్వారా పెట్టారు వాడు అంతకని చేతులతో పెట్టింది కాదు అది చేతులతో పెట్టింది అని చెప్పేసి హిస్టరీలో బుక్స్లో ఉంటుంది కానీ ఎవరు చేతులతో పెట్టింది కాదు అది చేతులతో ఎవడు అలా పెట్టలేడు చేతులతో పెట్టగలిగిన శక్తి టెక్నాలజీ ఇప్పుడు కూడా లేదు ఇంకా అప్పుడేలా వస్తుంది కానీ వాడి మనోశక్తితో ఆ రాళ్ళని తీసుకొచ్చి రాళ్ళని కోసి మనోశక్తితో రాళ్ళని పేర్చారు ఆ మహా పిరమిడ్లని ఆ పిరమిడ్ దేనికి సంకేతం అంటే మనోశక్తికి సంకేతము ధ్యానానికి సంకేతము ఆత్మజ్ఞానానికి సంకేతము ఏ మనోశక్తితో అయితే హనుమంతుడు ఎగిరి వెళ్ళి సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చాడో ఆ మనోశక్తి అనమాట ఒక హనుమంతుడు ఎగరగలితే ఎవరైనా ఎగరగలరు మిదారెప్ప మళ్ళీ చూపించాడు తాను కూడా ఎగరగలడని చెప్పించాడు మిదారెప్ప ఒక పని చేసినవాడు ప్రపంచంతో చేయగలదు అదే శాస్త్రీయ దృక్పథము ఒక యేసు ప్రభుకి అంతటి జ్ఞానం వస్తే ఎవరైనా అంతటి జ్ఞానం సంపాదించుకోగలరు ఒక తడబడ్డ రాజ్యలక్ష్మి ఎయిటీ పర్సెంట్ కాలిపోయి మళ్ళీ బతికి ఉంటే ఇంత ప్రచారం చేస్తుంటే ఎవరైనా చేయగలరు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కథా వస్తువు శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో నా జీవితం అంతా నా నా శాస్త్రీయ దృక్పథం కోసం నేను అంకితం చేశాను 
నేను ఓరి ఇప్పటికే శాస్త్రీయ దుపదం గురించే మాట్లాడతాను లేకపోతే అసలు మాట్లాడనే మాట్లాడను పనికి వచ్చే వాళ్ళతో మాట్లాడతాను పనికి రాని వాళ్ళతో అసలు మాట్లాడనే మాట్లాడను నాకు వాళ్ళతో సంబంధం ఏదో నా అక్కగారైనా నా అన్నగారైనా నా తండ్రి గారైనా నా తల్లి గారైనా నా తోటి శాస్త్రీయ దుపదం ఉన్నవాళ్లే నా అన్నలు నా తమ్ముళ్ళు నా సిస్టర్సు నా తల్లిదండ్రులు నాకు లక్షల మంది నా తోటి వాళ్ళు నాకు దొరికాయి లక్షల మంది పిల్లల మాస్టర్స్ నా కుటుంబం నాకు దొరికింది కృష్ణుడికి విద్రుడు దొరికాడు దుర్యోధనుడు దొరకడు కృష్ణుడు ఇప్పుడు విద్రుడి దగ్గరే ఉంటాడు దుర్యోధన దగ్గర ఉండనే ఉంటాడు వాడు మహారాజు అయినా సరే విద్రుడు ఉద్యోగి అయినా సరే చిరు ఉద్యోగి అయినా సరే కృష్ణుడు చిరు ఉద్యోగి దగ్గర ఉంటాడు కానీ దుర్యోధనుడు రాజకుమార్ గారి దగ్గర ఉండడు అసత్యం దగ్గర ఉండడు ఎక్కడైతే ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం లేదో శాస్త్రీయ దృక్పథం లేదో అక్కడ ఉండడు ఎలా ఉంటాడు కుచేదుడితో ఉంటాడు విధుడితో ఉంటాడు ఉద్ధవుడితో ఉంటాడు ఏ గూటి పక్షులు ఆ గూటికే వస్తాయి ఈ గూడి పేరు శాస్త్రీయ దృక్పథం అనే గూడు అలాంటి పక్షులే అందరు నా దగ్గరకు వచ్చి చేరుతారు డాక్టర్ న్యూటన్ లాంటి వాళ్ళు ఒక సాయి కుమార్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఒక శివప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు ఒక శ్రేయన్ జాగా లాంటి వాళ్ళు లక్షల మంది పేర్లు నీ చెప్పగలను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా తోటి శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఆత్మ కొన్ని జన్మల తర్వాత శాస్త్రీయ దృక్పథంకి రావాల్సిందే రాకుండా ఎలా ఉంటారు ఎన్ని జన్మలు అశాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఉంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తి శాస్త్రీయ దృక్పథం రావాల్సిందే మా నాన్నగారు మా పెద్దన్నగారు అందరూ మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తి శాస్త్రీయ దృక్పథంకు రావాల్సిన వాళ్ళే ఎవరైతే శాస్త్రీయ దృక్పథం లేదో వాళ్ళు జాగ్రత్త వచ్చేస్తారో వాళ్ళ జన్మ ధన్యమైపోయినట్టు లెక్క వాడు మాధవులు అయినట్టు లెక్క శాస్త్రీయ దృక్పథం లేని వాడు మానవులుగానే పుడుతుంటారు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడు అచిర కాలంలో మాధవులుగా తయారైపోతారు మళ్ళీ వాళ్ళు పుట్టరు మానవులు పుడుతూ ఉంటారు మాధవులు పుట్టరు పుట్టకుండా పైలోకాలు ఉండి ఈ ప్ర సృష్టిని అంతా పరిరక్షిస్తుంటారు పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉంటారు యాజమాన్యం చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు అంటే మాధవులు మానవుడికి మాధవుడికి తేడా ఏమిటంటే మానవుడు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేనివాడు మాధవుడు శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్నవాడు ప్రతి దాంట్లోను మానవుడు అన్న పదము మనస్సు నుంచి వచ్చింది మాధవుడు అన్న పదం వచ్చి ధీ నుంచి వచ్చింది ఆ ధీ నుంచి వచ్చిందే ధ్యానము ధీ అంటే ఆ యొక్క సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ సైంటిఫిక్ ఎంపర్మెంట్ దాన్ని ధీ అంటారు ధ్యానం అంటే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ శాస్త్రీయ దృక్పథం ధ్యాని ధీమంతుడు ధీశాలి బలశాలి కాదు ధీశాలి కండలు పెరిగితే బలశాలి నీ ఇంటెలిజెన్స్ పెరిగితే నీ యొక్క సైంటిఫిక్ స్పిరిట్స్ పెరిగితే వాడు ధీశాలి అవుతాడు ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ధీ నుంచి వస్తుంది భయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ధీ లేకపోవడం నుంచి వస్తుంది మానవుడు మాధవుడు ఆ నా తీసేసి దా పెడితే మాధవుడు అవుతాడు మన్ మనస్సు మనస్సు నుంచి మ్యాన్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం వచ్చింది సంస్కృతంలో మన్ మన హా హిందీలో మన్ తెలుగులో మనస్సు కన్నడలో మన మ్యాన్ ఇంగ్లీష్లో మ్యాన్ అంతే ఒకటే ధాతు నుంచి వచ్చాయి ఈ మనసులో ఉండేవాడే మానవుడు మనసులోంచి బయటకు దాటి ధీలో వచ్చేవాడే ప్రవేశించేవాడు సైంటిఫిక్ స్పిరిట్లో ప్రవేశించేవాడే మాధవుడు 
పిరమిడ్స్ పిచ్చో సెడిమెంట్ మహామహా మాధవులకి నిలయము ఆ దీ ఉన్నవాడే మేధావి మేధావి అని ఎవరిని అంటాం మనం ఆ శాస్త్రీయ దుప్పత ఉన్నవాడిని అంటాం మేధావి అని చెప్పేసి శాస్త్రీయ దుప్పతం లేని వాడిని ఏమంటాం వాడు మేధావి కాడే వాడు మూర్ఖుడు వాడు పశ్చ పశ్చిన్నపి చెంద పశ్చాతి మూఢవు హృదయ నిమిత్తం బహుకృత వేష ఈ శాస్త్రీయ దుప్పతం లేని వాడి అందరి గురించి చెప్పాడు ఆదిశంకరాచార్య వారు జట్టిలో ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్చిన్నపి చెంద పశ్చాతి మూఢవు హృదయ నిమిత్తం బహుకృత వేష ఆదిశంకరాచార్య వారు తన శరీరాన్ని పక్కన పెట్టి ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళాడు రాజుగారి శరీరంలో వెళ్ళాడు ఈ కథ నిజమా కాదా ఇది కథ కాదు నిజమైనది ఆ రాజుగారి శరీరంలో ఎన్నో విషయాలు తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తన శరీరంలో దూరాడు పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు ఇది ఈ సైంటిస్ట్ ఎవరో నమ్ముతారా ఆయన చేతి సాధించాడు చూపించాడు తన జీవితాన్ని చూపించాడు ఆదిశంకరాచార్య వారు కానీ మనం నమ్మమే మనం గొప్ప సైంటిస్టం కదా డాక్టర్లం కదా పర పరకాయ ప్రవేశం ఏంటి పిచ్చే వెర్రే కానీ పిచ్చి కాదు వెర్రి కాదు అది సత్యము పరకాయ ప్రవేశము ఉన్న కాయాన్ని వదిలిపెట్టేసి వేరే కాయంలో ప్రవేశించాడు ఆయన ఆదిశంకరాచార్య వాళ్ళు కాదు అందరికీ తెలుసు తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ఆదిశంకరాచ వాళ్ళు కాడు ఎందుకంటే శాస్త్రీయ దుప్పదం లేదు ఈ చెవుల నుంచి విని ఈ చెవుల నుంచి వదిలిపెట్టేస్తారు శాస్త్రీయ దుప్పదం లేని వాళ్ళు శాస్త్రీయ దుప్పదం ఉన్నవాళ్ళు ఈ చెవులో చూస్తే దాని వెంటనే పట్టుకుంటారు పట్టుకుని అది అలా అవుతారు ఈ చెవులో నుంచి విని ఆ చెవులో నుంచి వదిలిపెట్టేసి వాడు శాస్త్రీయ దుప్పదం లేని వాడు ఈ చెవులో విన్నప్పుడు దాన్ని అధ్యయనం చేసి దాన్ని పరిశోధించి దాని సత్యాన్ని తెలుసుకున్నవాడే శాస్త్రీయ దుక్పదం ఉన్నవాడు ధ్యానానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా శాస్త్రీయ దుప్పదంలో ఉన్నవాళ్ళు శాస్త్రీయ దుప్పదం లేకపోతే ఎవరు ధ్యానానికి లోపలికి రాడు మా అమ్మగారు ధ్యానంలోకి వచ్చింది మా నాన్నగారు రాలేదు మా అమ్మగారికి శాస్త్రీయ దుక్పదం ఉంది మా నాన్నగారికి శాస్త్రీయ దుప్పదం లేదు మా పెద్దక్క గారికి పెద్దన్న గారికి శాస్త్రీయ రూపం లేదు వాళ్ళు రాలేదు మా చిన్నక్క శాస్త్రీయ రూపం ఉంది ఆవిడ వచ్చింది ఇది మా కుటుంబ కథ